쇼 조지 버나드 쇼 1856년 7월 26일 에서 1950년 11월 2일 아일랜드 일의 극작가 겸 소설가이자 비평가 사회주의자 아일랜드 더블린에서 태어났다. 어렸을 때는 중산층이었으나 훗날 아버지의 사업 실패로 가사가 기운다. 심약한 아버지는 하루하루 술로 버티다. 결국 행생이 불가능할 정도가 되고 아버지와 달리 성격 있는 어머니는 누나들과 집을 나와서 자신의 음악 가정교사와 동거를 하게 된다. 고쇼도 집을 나와 어머니와 함께 살게 되는데 실제 사이는 크게 나쁘지 않았지만 가정교사가 아버지도 아니면서 아버지의 위치를 차지하는 것은 몹시 싫어했다. 얼마나 싫어했냐면 이 남자의 이름 역시 조지여서 사람들이 자꾸 부자지간이라고 생각하자 그 뒤로 자신의 이름을 쓸 때는 지 버나드 쇼 혹은 버나드 쇼를 더 자주 사용할 정도 가난한 나머지 학력은 고작 초등학교 졸업에 그쳤지만 사원으로 일하면서 음악과 그림을 배웠으며 소설도 썼다. 국내에는 잘 알려지지 않았으나 칼마르크스의 자본론에 크게 감동받아 1884년 페이비언 협회를 설립하는 등 사회주의자로서 크게 활약하였다. 연극, 미술, 음악 등의 비평도 하고 스스로도 많은 극을 써서 연극계의 새로운 바람을 불어넣었다. 풍자와 기지로 가득 찬 신랄한 작품을 쓰기로 유명하다. 최대 걸작인 인간과 초인을 써서 세계적인 극작가가 되었다. 1925년에 노벨 문학상을 수상하기도 했다. 주요 작품으로는 인간과 초인, 성녀 조엔 이, 시저와 클레오파트라, 피그말리온 등이 있다. 이 명언 제조기 편집 20세기 위인들 중에서도 손에 꼽을 정도의 명언 제조기이자 독설가 홀 때리는 명언을 즉석에서 쏟아내곤 했다. 2월 1일 사례 편집 내 언젠가 이꼴날줄 알았지. 버나드 쇼의 묘비명으로 세간에 알려진 문장 한국에서는 우물쭈물하다네 이럴 줄 알았지라는 의역된 문장으로 알려져 있다. 이 묘비명은 이계호의 단편집 제목으로 재활용되기도 하였다. 정확한 이계호 소설집의 제목은 갈팡질팡하다가 내 이럴 줄 알았지. 그리고 뿌리 깊은 나무의 이방지가 18화에서 무술군에게 포위되었을 때이 대사를 찾다. 성철 스님도 이것을 최고의 묘비명이라고 칭했다. 하지만 올바른 번역이 아니라는 주장이 있다. 우물쭈물의 번역은 2006년 당시 KTF가 쇼를 런칭하면서 진행한 바이럴 캠페인에서 처음 등장하고 그것이 아직까지 남아있는 것이라고 한다. 샵 여기서는 정말 오래 버티면 이런 일 생길 줄 내가 알았지로 번역하여 죽음이 별거 있냐라는 의미에서 고인이 자신의 죽음마저도 풍자했다는 의미를 나타냈다고 한다. 어느 쪽이 맞든 간에 좌우지간 원문에는 우물쭈물에 해당하는 뉘앙스가 없는 것은 사실 우물쭈물 안하고 열심히 산다고 해서 안 죽는 것이 아니기에 의미도 맞지 않는다. 그런 의미에서 위에 언젠가 이런 꼴이 될줄 알았지 정도가 가장 원뜻에 가까운 번역이라 할수 있을 듯 그런데 묘비명을 버나드 쇼본인이 썼는지는 알수 없다. 혹은 고도의 고인들이 그런데 버나드 쇼는 사후 화장되어 그 죄가 자신이 살던 집실스 코너 정원 구석구석에 뿌려졌다. 따라서 따로 묘비를 남기지 않았고 그나마 묘석이라 할 만한 거라고는 집 근처에 세워진 성녀 찬다르크의 동상이 전부다. 즉 묘비명 따위를 남길 여지가 없었다는 것이다. 버나드 쇼의 묘비 사진이라고 떠도는 것. 역시 머스트 헤브 광고 당시 나왔던 이미지 달랑 하나만 있고 그 이미지 하나만 곳곳에서 복사 붙여넣기 되고 있을 뿐이다. 그외 다른 사람들이 찍은 사진은 단한 장도 없다. 따라서 광고 제작자가 임의로 만들어낸 묘비 이미지일 가능성이 매우 크다. 하지만 그와는 별개로 영미권에서도 이 묘비명은 버나드 쇼의 것으로 널리 알려져 여기저기에 떠돌고 있으니 더더욱 수수께끼이다. 거의...
like all the other powers, have been behaving just as badly as we possibly could. Well, now, when Germany was defeated, when Germany fell, they went and they sat on Germany's head. And they kept sitting on Germany's head, although it was quite possible, quite evident to any sensible person that they couldn't go on like that forever. Then there came a very intelligent gentleman named Adolf Hitler, and he, knowing perfectly well that the powers would not fight, he snapped his fingers at the Treaty of Versailles. That was what got him a vote of 95% of the whole population of Germany, even including the very people whom he'd been treating rather hard. Just exactly as if we in England had been in the same position, as if the powers had beaten us and sat on our heads. Then the first man who had the gumption to see that we might get up on our legs and defy all those old treaties he would be the most popular man in England. There can be no peace in the world until there is peace between England, France, Germany, Russia, the United States, and all the big powers of the West. Now, take that home and think about it, and don't be frightened. <laughs>
This ship is a series of dictatorships right down to the foot. Look what a mess you'd have made today. Hear of your lights and all the rest if I hadn't assumed the dictatorship. <laughs> <laughs> the real thing, you cannot get responsibility without dictatorship. What you've got to do is to make your dictator really responsible so that when he abuses his powers or doesn't do the job, you can get rid of him. But everything that is done has to be done. Somebody's got to dictate it. The great majority of the human race are easygoing, sensible people. And left to themselves, they look round for somebody who looks intelligent and they say, tell us what to do. That's what they always do when they see me. <laughs>
George Bernard Shaw George Bernard Shaw was an Irish playwright and a co-founder of the London School of Economics. Although his first profitable writing was music and literary criticism, in which capacity he wrote many highly articulate pieces of journalism, his main talent was for drama, and he wrote more than sixty plays. He was also an essayist, novelist and short story writer. Nearly all his writings address prevailing social problems, but have a vein of comedy which makes their stark themes more palatable. Issues which engaged Shaw's attention included education, marriage, religion, government, health care, and class privilege. He was most angered by what he perceived as the exploitation of the working class. An ardent socialist, Shaw wrote many brochures and speeches for the Fabian Society. He became an accomplished orator in the furtherance of its causes, which included gaining equal rights for men and women, alleviating abuses of the working class, rescinding private ownership of productive land, and promoting healthy lifestyles. For a short time he was active in local politics, serving on the London County Council. In 1898, Shaw married Charlotte Payne Townshend, a fellow Fabian, whom he survived. They settled in Eyre to St. Lawrence in a house now called Shaw's Corner. Shaw died there, aged 94, from chronic problems exacerbated by injuries he incurred by falling from a ladder. He is the only person to have been awarded both a Nobel Prize in Literature, 1925, and an Oscar, 1938, for his contributions to literature and for his work on the film Pygmalion, adaptation of his play of the same name, respectively. Shaw wanted to refuse his Nobel Prize outright because he had no desire for public honors, but accepted it at his wife's behest, she considered it a tribute to Ireland. He did reject the monetary award, requesting it be used to finance translation of fellow playwright August Strindberg's works from Swedish to English. Life Early Years and Family George Bernard Shaw was born in St. Street, Dublin, on July 26, 1856 to George Carr Shaw, 1814-85, an unsuccessful grain merchant and sometimes civil servant, and Lucinda Elizabeth Shaw. Music